హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం డిసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని కవర్ చేయబోతున్నాం స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా ఇందులో మనం ఏం చేస్తామన్నది చూద్దామండి అసలు ఏం లేదు జావా స్విచ్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఓకేనా మనం ఒకవేళ మోర్ దాన్ టూ కండిషన్స్ ఉంటే మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసేది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇఫ్ అనుకోండి ఒక కండిషన్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఇఫ్ ఎల్స్ అనుకోండి టూ కండిషన్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది అండ్ మోర్ దాన్ టూ కండిషన్స్ ఉంటే మనకి స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ టాపిక్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఏవేవైతే కోర్సెస్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారో తెలుగులో ఈ కంప్లీట్ కోర్సెస్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి అవి అండ్ అడిషనల్ కోర్సెస్ చాలా మన వెబ్సైట్లో నేను కంప్లీట్ కోర్సెస్ పెట్టడం జరిగింది సో ఒకసారి మీరు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి మీకు కావాల్సిన కోర్సెస్ తెలుగులో నేర్చుకుందామంటే అవి మీరు అక్కడే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు మీ నెంబర్ ఇస్తున్నాను కదా సో ఆ నెంబర్కి మీరు జస్ట్ వాట్సాప్ చేస్తే సరిపోతుంది మా టీమ్ మీతో రెస్పాండ్ అవుతారు ఓకేనా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్ టైప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ వర్క్ విత్ మీరు ఏదైనా సరే డాటా టైప్ తీసుకోవచ్చు లేక లేకపోతే మీరు ఏదైనా డాటా టైప్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైట్ కానీ షార్ట్ ఇంట్ లాంగ్ ఏనమ్ టైప్ స్ట్రింగ్ ఆర్ సమ్ వేపర్ టైప్స్ లైక్ బైట్ కానీ షార్ట్ ఇంట్ అండ్ లాంగ్ ఇవన్నీ కూడా మనం స్విచ్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డాటా టైప్స్ మనం ఒక హ్యాండిల్ చేస్తుంది అండ్ సిన్స్ జావా సెవెన్ నుంచి అంటే జావా సెవెంత్ వర్షన్ నుంచి వీ క్యాన్ యూజ్ స్ట్రింగ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా స్ట్రింగ్స్ని మనం స్విచ్ స్టేట్మెంట్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్ టెస్ట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అగైన్స్ట్ ద మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మనం స్విచ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్స్ మనం కన్సిడరేషన్లో పెట్టుకుని మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అయినా రాసుకోవచ్చు దేర్ క్యాన్ బి వన్ ఆర్ అండ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఫర్ స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మనం స్విచ్ కండిషన్ ఇచ్చి దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్విచ్ కేసెస్ కింద మనం రాసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మంత్స్ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉన్నాయి సో నేను ఏ మంత్ అయితే ఆ మంత్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి ట్వెల్వ్ కేసెస్ పెట్టుకుంటాను నేను ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మంత్ ఇచ్చుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫిఫ్త్ మంత్ ఇస్తే ఫిఫ్త్ మంత్ అవుట్పుట్ రావాలి జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే మే అనేది నాకు అవుట్పుట్ కింద రావాలి అనమాట ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ విత్ స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం రాసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ దాని తర్వాత ద కేసెస్ వాల్యూస్ మస్ట్ బి స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ టైప్ ఓన్లీ మీరు ఏంటంటే ఆ కేసెస్ రాసుకుంటారు కదా కింద అవి స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ టైప్ ఏది ఇస్తే దానికి సంబంధించిన టైపే ఉండాలి ఓకేనా ఇన్ దట్ కేస్ వాల్యూస్ మస్ట్ బి లిటరల్ కానీ లేకపోతే కాన్స్టెంట్ కానీ ఇచ్చుకుంటాం అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ అలౌస్ వేరియబుల్స్ వేరియబుల్స్ని అయితే అలౌ చేయదు ఓకే అండ్ ద కేసెస్ వాల్యూ మస్ట్ బి యూనిక్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేసు కూడా మీకు డిఫరెంట్గా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ కేసు జనవరి అనుకోండి సెకండ్ కేసు ఫిబ్రవరి అయి ఉండాలి అంతేగాని సెకండ్ కూడా జనవరి అయితే మీకు కంపేర్ టైమ్ ఎర్ర అనేది వచ్చేస్తుంది అంటే డూప్లికేట్ కేసెస్ అనేది స్విచ్ స్టేట్మెంట్లో తీసుకోదు ఓకేనా అండ్ ద అండ్ జావా స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మస్ట్ బి ఇన్ బైట్ కానీ అండ్ జాబా స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మస్ట్ బి ఇన్ బైట్లో కానీ షార్ట్లో కానీ ఇంట్ కానీ లాంగ్ ఇలా ఈనం కానీ స్ట్రింగ్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మాత్రమే మనం డాటా టైప్స్లో యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు జాబ్ అండ్ దాని తర్వాత జాబా స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు ఈ యొక్క డాటా టైప్స్లోనే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది బైట్ షార్ట్ ఇంట్ లాంగ్ ఈనము అండ్ స్ట్రింగ్ ఓకేనా ఇవే రెగ్యులర్గా మనం పికప్ చేయాలి అండ్ దాని తర్వాత ఈచ్ కేస్ స్టేట్మెంట్ క్యాన్ హ్యావ్ ఎ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇది ప్రతి ఒక్క కేస్ కింద మనం బ్రేక్ అనేది పెట్టుకుంటాం ఇది ఆప్షనలే వెన్ ద కంట్రోలర్ రీచెస్ టు ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అంటే మీరు బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకుంటే కంట్రోలర్ ఆ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఆ బ
ఎగ్జిక్యూట్ చేసి స్విచ్ నుంచి బయటకు వస్తుంది ఒకవేళ మీరు బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ కేసుని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఓకేనా రైట్ అండ్ ద కేస్ వాల్యూస్ కెన్ హ్యావ్ ఎ డిఫాల్ట్ లేబుల్ విచ్ ఇస్ ఆప్షనల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్విచ్ స్టేట్మెంట్లో డిఫాల్ట్ వాల్యూ అని ఒకటి పెట్టుకుంటాం ఎందుకోసం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉన్నాయండి ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఇచ్చాను ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఒకరు తెలియక థర్టీన్ ఓ ఫోర్టీనో ఇచ్చారు అంటే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ మంత్ ఉండదు సో అలాంటప్పుడు ఆ యొక్క ఆప్షన్ అంటే ఇన్వాలిడ్ ఆప్షన్ వచ్చినప్పుడు మనం పెట్టుకుంటామట దాన్ని డిఫాల్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్లో పెట్టుకుంటాం డిఫాల్ట్ లేబుల్లో పెట్టుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఒక వ్యక్తి థర్టీన్త్ మంత్ అని ఇచ్చాడు సో ఆ థర్టీన్త్ మంత్ ఇన్వాలిడ్ కాబట్టి అవుట్పుట్ మనం ఇన్వాలిడ్ అని చూపిస్తాం ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద పాయింట్ వీ నీడ్ టు రిమంబర్ వై రైటింగ్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సింటాక్స్ సింటాక్స్ చూద్దామండి స్విచ్ మనం రాసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే స్విచ్ కీబోర్డ్ ఇచ్చి దాని లోపల ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇద్దామనుకుంటున్నారో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేసేయండి అండ్ విత్ ఇన్ ద పెరాన్సిస్ మీ యొక్క డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ ఓకేనా కేస్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కేస్ అండ్ దాని తర్వాత ఆ కేసుకి సంబంధించిన కోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మంత్స్ అనుకోండి ట్వెల్వ్ మంత్స్ వస్తుంది అక్కడ అండ్ ఆ యొక్క కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ కేసులో మీరు కావాలంటే బ్రేక్ ఇచ్చుకోవచ్చు లేకపోతే ఆప్షనల్ అది ఇవ్వకపోయినా నో ప్రాబ్లం ఓకే దాని తర్వాత మళ్ళీ కేస్ టూ అండ్ దాని వాల్యూ దానికి సంబంధించిన కోడ్ మళ్ళీ బ్రేక్ ఇది కూడా ఆప్షనల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేసులో మీరు వాల్యూ అండ్ కోడ్ మస్ట్ బి కంపల్సరీ అండ్ బ్రేక్ అనేది బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇట్స్ ఆప్షనల్ ఓకేనా అండ్ ఫైనల్గా డిఫాల్ట్ పెట్టుకుంటాం అంటే ఇన్వాలిడ్ వాల్యూస్కి రెగ్యులర్గా మనం డిఫాల్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం డిఫాల్ట్ లేబుల్ అండ్ దాని తర్వాత మనం ప్రారాన్సీస్ అనేది క్లోజ్ చేసేస్తాం ఫ్లవర్ బేసిస్ అనేది ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ దాని తర్వాత వర్క్ ఫ్లో ఒకసారి చూద్దామండి ఓకే ఇక్కడ స్విచ్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించిన వర్క్ ఫ్లో ఒకసారి చూద్దామండి ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసుకుంటుంది దాని తర్వాత కేస్ వన్ చెక్ చేస్తుంది కేస్ వన్ మ్యాచ్ అయిన ద స్టేట్మెంట్ దాని లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఒకవేళ బ్రేక్ ఇస్తే మీరు బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా టెర్మినేట్ అయ్యి స్విచ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ అన్మ్యాచ్డ్ అనుకోండి కేస్ టూకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ అక్కడ చెక్ చేసింది మ్యాచ్డ్ అయితే స్టేట్మెంట్ టూ అక్కడ ఏదైతే కేస్ టూ ఉందో అదా ఆ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది బ్రేక్ అయితే టెర్మినేట్ అయిపోతుంది అలా మొత్తం మనం ఇచ్చిన కేసెస్ అన్నీ అన్ కేసెస్ వరకు చెక్ చేసుకుంటుంది ఏ కేసు దానికి పికప్ అయితే ఆ కేసుకి సంబంధించిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి టెర్మినేట్ అయిపోతుంది మీరు బ్రేక్ ఇస్తే బ్రేక్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి నెక్స్ట్ కేసుకి వెళ్ళి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఒకవేళ అన్నీ ఏది మ్యాచ్ అవ్వలేదు అన్నీ ఏదో ఒక ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ ఇచ్చేసారు అప్పుడు డిఫాల్ట్గా వస్తుంది డిఫాల్ట్ కోడ్కి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది బ్రేక్ అయ్యి టెర్మినేట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద జస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో ఆఫ్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఎక్లిప్స్ అండ్ డూ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ రిగార్డింగ్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఎక్లిప్స్ ఓకే అండి ఎలీ ఎనీవే స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనేటప్పటికి కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ పెద్దగానే ఉంటుంది సో నేను రాస్తూ కూర్చుంటే ఈ వీడియో లెంగ్త్ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ రాసేసిన ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ప్యాకేజ్ తీసుకున్నాను కామ్ డాట్ తెలుగు టెక్స్టప్స్ డాట్ కామ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ మై ప్యాకేజ్ అండ్ తర్వాత క్లాస్ తీసుకున్నాను స్విచ్ మంత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకేనా నేను మంత్స్ ఎగ్జాంపులే తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను బికాస్ దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ దాని తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ అండ్ దాని తర్వాత నేను ఇంట్ మంత్ ఈక్వల్ టు టెన్త్ అని చెప్పి ఒక స్పెసిఫైంగ్ మంత్ నెంబర్ ఇచ్చుకున్నాను ఫస్ట్ మంత్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను ఓకేనా అంటే నాకు ఆ టెన్త్ మంత్ ఏదా అన్నది అవుట్పుట్ రావాలన్నమాట సో అందుకోసం ఇక్కడ ఇచ్చా అండ్ దాని తర్వాత స్ట్రింగ్ మంత్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఒక వేరుబుల్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను ఎందుకోసం ఇలా చేసుకున్నాను అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అవుట్పుట్ ఇక్కడ మంత్ స్ట్రింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది నేను అవుట్పుట్ కింద గెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఈ మంత్ స్ట్రింగ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని చెప్పి మంత్ స్ట్రింగ్ అనేది నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెన్త్ కదా ఇంటు మంత్ ఈక్వల్ టు టెన్త్ కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ స్విచ్లో
ओके ना टेन्त अक्टोबर वे ओके सर इक फर् एग्जापल नंबर फाइव इदा अब क्लिक रन जावा एक्सप्रेस ओके इकड़ के फाइव मैच सो दा संबंधी अवटपुट ए प्रिंटे इकोर जस्ट ना दिल्ली चार मंद लाइन की मेरी कंफ्यूज अवच्छ असल इक कंफ्यूज अव्वास पनी यू लेदी नीन अमी टेक्निक यूज इक चूपा इकड़ा राशा को मेरे के विधा रास्को इला के फाइव कॉल सिस्टम डाट डाट प्रिंट एल अभी विदि द पेरासी मन फाइव मे इलाको इलाकना मन अवटपुट अदे वस्तु का ने रास्कना प्रतीदा की प्रती के सिस्टम डॉट अवट डाट प्रिंटल रास्के लेंथ आफ् द कोड पे अंड दट इज़ नाट प्रोफेषनल सो मुदे मन मंथ स्ट्रिंग अब डिर्सको दाक एम टी डिशन इच्छे यदा मैच दाखिल नीन इक सिस्टम डॉट अवट डाट प्रिंटल रास्कना सो अवटपुट प्रिंट ओके ई हॉप इट्स क्लियर और वाले मेरे इनवालिड नंबर इच्छा फर् एग्जापल नीचे फिफ्टीन अटे फिफ्टीन वन उबी फिफ्टीन केस असल सो इक रईट क्लिक रन जावा अप्लीकेशन इन मन की इनवालिड मंत वे ओके विधा मन स्विच स्टेट्स तो वर्क ई हॉप कंप्लीट डिशन मेकिंग स्टेट्स अभी नीट अर्थमान डिशन मेकिंग स्टेट्स मन इफ कंडीशन यूज इफेल कंडीशन यूज अंड दिवच स्टेट मैं यूज इन यूज मन रियल टाइम प्रोग्रांग खचिंग चाहिए एग्जापल्स इंको इन डेपेद एग्जापल प्राक्टिस ई विल मीट यू दिन दस्ट क्लास ओके हाव ए ग्रेट फ्रेंड्स वीडियो मैं नचते लाइक चेहरी फ्रेंड्स तो शेयर चुस्त मरी फ्री क्लास कोसम टेक्स्ट सब्सक्रैब् फ्रेंड्स प्रति लाइक एव्री डे वीडियो रिज़्ड की मोटिवेशन सो प्लीज़ subscribe and like